The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Over the counter laxatives in constipation. <clears throat> लैक्सिटिव यानी कि स्टूल सॉफ्टनर्स यही ये आपके कब्ज कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने की दवाएं हैं राइट right? लेकिन सारे के सारे स्टूल सॉफ्टनर सेफ नहीं होते हैं राइट right? तो इसीलिए इनको यूज करने से आपको पहले ये जानकारी लेनी जरूरी है क्योंकि कुछ के ऊपर डिपेंडेंसी बन सकती है एडिक्शन हो सकती है कुछ से आपकी बॉवल फंक्शन ओवर डिक्रीज हो सकते हैं कमजोर हो सकते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है सो so, आप जब भी कॉन्स्टिपेटेड होते हैं कई बार ऐसी दवा ले लेते हो वो उसकी दादाजी की दवा पड़ी है अम्मा की दवा पड़ी है ले लो खा लो राइट यही खा लो वो खा लो डॉक्टर ने एक बार दी थी वही वही चल रही है जिंदगी भर मैं यही खाऊंगा और सबको भी यही बांटूंगा यूज योर ब्रेन्स राइट डोंट बी अ डॉक्टर सो व्हाट हैपन्स राइट बहुत सारे सेफ हैं बहुत सारे इफेक्टिव हैं जो ओकेजनली कई बार आपकी ट्रीटमेंट uh, कर देंगे आप खुश खुशी खुशी कर दिया पैसे बचा लिया बोलोगे बट देन अगर आपने कर लिया और आपको गलती से स्टूल में ब्लड आ रहा है पेट में बहुत ज़्यादा जोर से दर्द हो रहा है आपको चक्कर आ रहे हैं ब्लीडिंग हो रही है वीकनेस अनयूजल ट्राइडनेस हो रही है या बॉवल पैटर्न में बहुत ही ज़्यादा अनयूजल चेंज हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन आपका कुछ दिनों से ज़्यादा तीन चार दिनों से ज़्यादा हो गया तो चुपचाप डॉक्टर के पास जाइए दैट इज़ द टाइम डोंट 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 ट्राई टू एक्सपेरिमेंट ओके सो ज़्यादातर लोग को कॉन्स्टिपेशन रहता है कई सारे लोगों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है और कई सारे लोग इसके लिए आ, कई सारी दवाइयाँ खाते हैं बेसिक हम आपको बता चुके हैं हाई फाइबर फूड आपने खाना है वी होल वीट हो गया फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ओट्स ऐसी सारी चीज़ें प्लेंटी ऑफ वाटर आपने लेना है एक्सरसाइज रेगुलर करना है नींद अच्छी लेनी है लाइफ स्टाइल है स्मोकिंग स्मोकिंग होगी दूसरी चीज़ें हो गई वो सब कम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर राइट और स्मोकिंग uh, एक्चुअली थोड़ा सा लेग्जिटिव इफेक्ट भी करता है इसलिए कई लोग नहीं दूंगा तो मेरे को नहीं आएगी दूसरे ऑप्शन हैं राइट डोंट डोंट राइट अपनी बॉडी के ऐसी तैसी मत करो ठीक है सो लेग्जिटिव कैसे काम करते हैं लेग्जिटिव वर्क इन डिफरेंट वेज एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच लेग्जिटिव टाइप वेरी मतलब अलग अलग प्रकार के लेग्जिटिव अलग अलग पर्सन में अलग अलग भी काम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन इन जनरल राइट एक टाइप होता है बल्क फॉर्मिंग लेग्जिटिव राइट ये होता है फाइबर सप्लीमेंट फाइबर सप्लीमेंट बल्क फॉर्मिंग बल्क फॉर्मिंग यानी कि आपके इंटेस्टाइन का ऐसा ऐसा मूवमेंट है ठीक है अब अगर मेरे पास ऐसा ऐसा मूवमेंट है और इसमें कुछ आएगा मान लो ऐसा कुछ है सो so, ये अगर यहीं लटका हुआ है तो ये इसको कुछ इफेक्ट नहीं होगा राइट right? ऐसे मूवमेंट लेकिन यहां होगा तब ये दबेगा तब ये जब दब पाएगा तो ये आगे आगे जाएगा करेक्ट यू गेटिंग माई पॉइंट तो वेन एवर देर इज गुड बल्क तो प्रोपल्शन अच्छा होता है प्रोपल्शन अच्छा होता है आपके इंटेस्टाइनल मोशन का सो इसलिए बल्क फॉर्मिंग फाइबर सब्सटेंसेस फाइबर सप्लीमेंट्स काम करते हैं ये सबसे जेंटल सबसे सेफेस्ट है जिसपे आप खुद से ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें दवाइयों में एक तो फाइबर तो आता है ये सब गोल तो आता है ये आपके नेचुरल चीजें हैं फ्रूट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स आती हैं दवाइयों में आती है मेटामूसिल और सिट्रूसिल सिट्रूसिल और मेटामूसिल राइट एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको ये दो चीजें बताई हैं राइट इसके अलावा कई सारे टाइप्स हैं जिसको हम अगर मानेंगे क्या क्या प्रकार है लेट्स सी एक तो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कई लोग ओरल ऑस्मोटिक्स भी बोलते हैं ओरल ऑस्मेटिक क्यों ऑस्मोटिक्स मतलब ये क्या करते हैं ये आपके स्टूल्स के अंदर पानी खींच लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तो एसिडिटी भी कम करते हैं और स्टूल के अंदर पानी खींच लेते हैं तो क्या होगा स्टूल पतला हो जाएगा पतला हो जाएगा तो इससे थोड़ा से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं क्योंकि पानी खींच लेते हैं तो एक तो ये क्रैम्पिंग कर सकते हैं थोड़ी सी ब्लोटिंग कर सकते हैं डायरिया कर सकते हैं पतले नौजिया कर सकते हैं गैस कर सकते हैं गैस मतलब नीचे वाली ब्लोटिंग ऊपर वाली एसिडिटी को कम करेंगे नीचे वाली ब्लोटिंग कर सकते हैं राइस और पानी की प्याज ज्यादा लगेगी क्योंकि बिकॉज पानी वहां खींच लिया तो बाकी जगह को पानी नहीं मिला मेरे को लगेगा आप थर्स्ट ओके सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज वन थिंग फिर हमने आपको बताया बल्क फॉर्मिंग लेग्जिटिव अगेन ये क्या करेगा ये uh, इसमें एक तो बल्क फॉर्म करेगा और साथ में जो पानी है उसको पकड़ के रखेगा आप पानी बाहर से तो नहीं लाता लेकिन जो पानी आपने पिया उसको पकड़ के रखेगा इंटेस्टाइन में ताकि वो बल्क बल्कीनेस बना रहे और ये बल्कीनेस 
और पल्स अच्छे से हो जाता है इससे भी ये भी ज़्यादा लेने से आपको ब्लोटिंग गैस क्रैम्पिंग हो सकती है और अगर आपने इसको सही मात्रा के पानी के मा, सही मात्रा से नहीं लिया तो पानी भी ज़्यादा चाहिए फाइबर सप्लीमेंट के साथ वेरी इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन ऐसे फाइबर बढ़ा रहे हो पानी बढ़ाओ ऐसा नहीं कि फाइबर बढ़ाया पानी उतता ही है देर विल बी अ प्रॉब्लम ओके रिमेंबर दैट फिर देर आर स्टूल सॉफ्टनर्स राइट नाउ स्टूल सॉफ्टनर डायरेक्टली स्टूल के अंदर मॉइस्चर ऐड करते हैं जिससे कि स्टे बिल्कुल मोशन जो है बिना प्रेशर लगाए पक 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 निकल जाए राइट सो स्टूल सॉफ्टनर में एक तो सरफेक कोले समथिंग दीज आर अलग मेटीरियल बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइट इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कर सकते हैं ज़्यादा लंबे समय तक अगर स्टूल स्टूल सॉफ्टनर लोगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स में गड़बड़ यानी नमक पानी ज़्यादा निकल जाएगा नमक सोडियम पोटेशियम नॉर्मलिटीज देन देर आर ओरल स्टिमुलेंट्स ये क्या करते हैं अब देखो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने क्या पानी बाहर से खींच लिया पानी रोक लिया स्टूल का मोशन का साइज मोशन का जो सौ बल्क बढ़ा दिया अब क्या कर रहे हैं अब मोशन ही बढ़ा रहे हैं इंटेस्टाइनल मोशंस बढ़ा रहे हैं इंटेस्टाइनल एक्टिविटी बढ़ाने वाले होते हैं ओरल स्टिमुलेंट्स ये इंटेस्टाइन स्टिमुलेंट करते हैं दे ट्रिगर रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ताकि वो घप 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 एलिमेट कर दे दीज आर डल्कोलक्स सुना हुआ नाम डल्कोलक्स राइट दीज आर दैट और ये इससे भी इशू क्या आता है बेल्चिंग हो सकती है क्रैम्पिंग हो सकती है यू कैन हैव डायरिया कॉन्स्टिपेशन सॉरी कॉन्स्टिपेशन कह रहा हूँ नोजिया ये सब हो सकता है देन देर आर रेक्टल सुपोजिट्री नीचे से दी जाने वाली लेटिन के रास्ते से डाली जाने वाली डुपुक गोलियाँ वो भी डल्कोलेक्स की आती है स्टिमुलेंट्स की जो अगेन यही काम करती हैं नीचे से स्टिमुलेट करती है खचैक खचैक निकल जा ऐसे सो दीज आर दैट सो ओरल लेग्जेटिव जो है वो आपकी बॉडी की जो कंडीशन है एज आई सेड बॉडी की एबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की कुछ दवाएं कुछ न्यूट्रिय दूसरी दवाओं के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं ओरल दवाइयाँ सो इसीलिए <coughs> लंबे समय तक अगर ले रहे हो तो डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें नंबर दो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है तो लंबे समय तक यूज ना करें जरूरत ना पड़े वरना इलेक्ट्रोलाइट्स लें थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड पोटेशियम मैग्नीशियम सोडियम ये अपनी डाइट में रखें राइट right, इसके इंपॉर्टेंस होती है एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा सो दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सो मेनी फंक्शन आपके हार्ट के लिए रिदम के लिए वीकनेस हो सकती है इसके कमी से कंफ्यूजन दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती है राइट वी हैव मेड वीडियोस ऑन ऑल दीज थिंग्स राइट हमारा कैल्शियम पे वीडियो आएगा पोटेशियम पे है मैग्नीशियम पे है सो so, आएगा सब पे वीडियोस यूट्यूब पे मेक श्योर टू वॉच दैट एज ए सेड इंट्रैक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है रिमेंबर कि ज़्यादा लैक्टेटिव लेने से क्या हो जाएगा एक तो एक दूसरे के साथ इफेक्ट बढ़ा देगा साथ में याद रखिए कि ये दूसरी मेडिकेशंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कुछ एंटीबायोटिक के साथ लेग्जेटिव इंटरेक्ट कर सकते हैं बोन मेडिकेशंस की मेडिसिन जो हार्ट की मेडिसिन की कुछ दवाओं के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं सो रिमेंबर कुछ सेफ है कुछ नहीं नॉट एवरीथिंग इज सेफ ओके देन कुछ दवाओं में गड़बड़ी भी कर सकते हैं जैसे मान लो आपको अपेंडिसाइटिस है आपको बॉबल ऑब्स्ट्रक्शन है आपने ले लिया बल्क वाला बल्क वाला ले लिया या लेग्जेटिव दूसरा ले लिया तो वो प्रॉब्लम करेगा आपको सो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन टू कंडीशन ट्रीटमेंट बदलता है देन प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी या छ महीने से छ साल के नीचे वाले बच्चे को स्टूल सॉफ्टनर या लेग्जेटिव कृपया डॉक्टर की सलाह के बगैर ना दें ना प्रेगनेंट लेडी को ना छह साल के नीचे राइट right. बल्क <coughs> बल्क वाले जो फाइबर सब्सटेंस सप्लीमेंट है या स्टूल सॉफ्टनर्स नॉर्मली इसको माना जाता है कि ये सेफ है बट देन स्टिमुलेंट्स बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए स्टिमुलेंट्स डायडलकोलेक्स नहीं देना चाहिए रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स देन ये सारी चीज़ें अगर आप कोई प्रकार का बर्थ कंट्रोल यूज़ कर रहे हो कोई प्रकार के और स्पेशल दवाई ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो कोई दवाई यूज़ कर रहे हो तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें कि भाई हाँ मेरी जो दवा है आपके स्टिमुलेंट वाली डल्कोलक्स वाली या दूसरी किसी दवा से इंटरेक्ट तो नहीं करेगी और राइट तो दिस इज़ अबाउट मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन आई होप यू लाइक द वीडियो मेक श्योर कि इसको भैया लाइक करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये यू नो एड वो किया जा सके रिमेंबर दैट ओके जो रेकमेंड किया जा सके राइट डू रेकमेंड शेयर एंड गिव मी योर कमेंट्स एंड आई एल बी हैप्पी टू रिप्लाइज टू आंसर योर कमेंट राइट एज यूजुअल कोशिश तो सबकी होती है लेकिन पहले पांच दस कमेंट हम जरूर आंसर करते हैं ओके थैंक यू